రక్షణ వార్త ఈ రక్షణ వార్త ఇది పాపికి ప్రాణమునిచ్చిన ప్రేమ సువార్త కలువరి వార్త ఏసు సిలువ సువార్త ఇది శాంతిని నిచ్చి క్రీస్తు శాంతి సువార్త రక్షణ వార్త ఈ రక్షణ వార్త ఇది పాపికి ప్రాణమునిచ్చిన ప్రేమ సువార్త కలువరి వార్త ఏసు సిలువ సువార్త ఇది శాంతిని నిచ్చి క్రీస్తు శాంతి సువార్త రక్షణ వార్త ఈ రక్షణ వార్త ఇది రక్షణ వార్త మన ప్రభువును రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో రక్షణ వార్త అనే మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియులారా మీ అందరికీ ప్రభు పేరట శుభములు ప్రభు మీకు పేరట మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు మీ అందరినీ దీవించనుగాక ఐ విష్ యూ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మీ అందరికీ క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు హ్యాపీ క్రిస్మస్ మ్యారు క్రిస్మస్ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ కాలంలో మనం దేవుని యొక్క మరి సన్నిధిలో క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జన్మదినాన్ని మరి గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఆలోచన చేస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్న దినాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు పుట్టడం మరి ప్రజలందరికీ గొప్ప సంతోషకమైన సువార్త మానముగా నేను చెబుతున్నాను మరి సమయంలో దేని బిడ్డరా మరి మన ప్రియులు క్రైస్తవులు దేని బిడ్డలు చాలామంది క్రీస్తు నేడు పుట్టాను హల్లె లూయా అని అంటారు కాబట్టి మీరు కూర్చున్న మీరు కూడా ఒకసారి ఈ మాట అంటారా యేసు క్రీస్తు నేడు పుట్టాను హల్లె లూయా అని కాబట్టి ఈ సమయంలో నేను దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను మరి క్రీస్తు ప్రభువుని ఆరాధించడం క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పుట్టుకను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఇది చాలా గొప్ప సంగతిగా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే యేసు ప్రభు పుట్టుకను మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు పుట్టుకను మనం మరి ధ్యానం చేస్తూ ఆయన ఆరాధించాలి మరి ఇది ఒక పండగ అని అనుకుని ఇళ్లను మరి శుభ్రం చేసుకుని లేకపోతే చర్చెస్ను శుభ్రం చేసుకుని మంచి బట్టలు తొడుక్కొని మంచి ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటూ చక్కగా కొంతమంది త్రాగుతూ తిరుగుతూ ఆనందంగా గడుపుతూ ఉండడానికి ఈ క్రిస్మస్ డేస్ని క్రిస్మస్ హాలిడేస్గా తీసుకుంటారు అసలు యూరోప్లో అయితే కనుక జా నవంబర్ ట్వంటీ ఎత్ నుంచి క్రిస్మస్ మరి తినాలను వారు జరుపుకుంటారు క్రిస్మస్ ముందుగానే సిద్ధపాటు క్రిస్మస్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పి ట్వంటీ ఎత్ నుంచి అలాగే జాన్యువరి వరకు కూడా ఈ యొక్క ప్రిపరేషన్ చేస్తూ క్రిస్మస్ దినాలుగా భావిస్తారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతకీ ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అనేటువంటి సంగతులు మనం చూస్తే కనుక ఆయన పాపులను రక్షించడానికి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు అని మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం పౌలు గారు తిమూతికి రాసిన మొదటి ఉత్తర మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చలో చెప్పని చెప్పాడు అయితే ఈరోజు నా ఒక కొత్త వాక్యాన్ని మేము ఉంచుతున్నాను లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీ కానవాళ్ళు ఒక శిశువు పొత్తిగొడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకుని ఉంట మీరు చూసేదని వారితో చెప్పాను మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక సూచన వన్ సైన్ ఒక సూచన చెప్పింది ఈ రోజున నా వర్తమానం యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో రావడానికి కొన్ని సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి కొన్ని సైన్స్ కొన్ని సైన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి ఆ సూచనలు ఏమిటి అంటే ఒక నాలుగు సూచనలు ఫోర్ సైన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నాలుగు రకాల సూచనలు యేసుక్రీస్తు పుట్టుకకు మరి చుట్టుకుని ఉన్నాయి మరి నాలుగు రకాల సూచనలను నేను మీకు తెలియచేయడానికి ఆశపడుతున్నాను పిల్లల మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చూస్తే కనుక బైబిల్లో యేసు ప్రభు జననం మరి లోకంలో కలగడం వలన మానవ లోకానికి మానవ జాతికి గొప్ప ఆనందం గొప్ప సంతోషం కలిగింది యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మానవులకు సంతోషాన్ని కలిగించిన వాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆ బెత్తలహేములో ఆ తల్లి ఆయనను గర్భం ధరించినప్పుడు మరి ఆయన మనం ఒకసారి చూస్తే కనుక సత్రంలో వారికి స్థలం లేదు ఆయన తీసుకెళ్ళి పశువుల తొట్లో పండుకొని పెట్టారు మరి ఆ సమయంలో ఆ రాత్రి వేళ పొలంలో ఉండి కొంతమంది మరి గొర్రెల కాపర్లు పొలంలో ఉండి తమ మందను కాచుకుంటూ ఉండగా ఒక దేవదూత వచ్చి వారి దగ్గరకు ఒక శుభవార్త తీసుకొచ్చింది ఇదిగో దావీది పట్టణ మందు నేను రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టాడు ఈయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని చెప్పంగానే ఆ గొర్రెల కాపర్లు నిశ్చేస్తులు అయిపోయి భయంతో వణికిపోతారు దట్ అదే సమయంలో ఆ గొర్రెల కాపర్లకి మరి మీరు ఆ శిశువుని మీరు చూడడానికి ఒక సూచన మీకు చెప్తున్నారు ఆ సూచన ఏంటంటే ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకుంది ఇప్పుడు రాజుగా ఈ లోకానికి దేవునిగా ఈ లోకానికి జగద్రక్షకుడిగా వచ్చిన యేసు ప్రభువారు 
తన జన్మను గురించిన ఒక సూచన ఇస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ఆయన గొప్పవారి ఇంటిలో గొప్పవారి యొక్క తెగలో ఆయన జన్మించలేదు కానీ లేదా గొప్ప గొప్పగా హడావిడి చేస్తూ లేకపోతే ఆయన మీద పురాణ ఇతిహాసాలు ఏవో సృష్టించలేదు కానీ యేసుప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఒక సింపుల్ సైన్ యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన పుట్టుక చాలా దీనత్వాన్ని చాలా రకాల ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ ద్విగుణతమైనటువంటి ఆ తగ్గింపుని కనబడుతూ ఉంది యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న పశువుల తొట్టిని ఎంచుకున్నాడు లేకపోతే ఆ పశువుల తొట్టిలో ఆయన పండుకున్నాడు పొత్తి గుడ్డలు చింకి చిరాకులైన బట్టలను ధరించాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు పుట్టుకలో మనం గమనించే మొదటి సూచన ద సైన్ ఆఫ్ ద వర్జన్ బర్త్ యేసు ప్రభు వారు ఒక సూచన చెప్తున్నాడు బైబుల్ని మనం చూడగలిగితే కనుక అక్కడ రాయబడుతున్న మాటను నేను చదువుతున్నాను యషయా గ్రంథము ఈ మాట మనకి యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో పద్నాలుగో వచనంలో ఇలా రాయబడుతోంది కాబట్టి తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి మాను ఏళ్ళను పేరు పెట్టును ఇక్కడ మనం చాలా ఒక ఇన్ యునిక్ మెరికల్ చాలా అద్భుతమైన చాలా మరి అరుదైన సంఘటన అదేంటంటే కన్యకకు యేసు ప్రభు పుట్టడం ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది యేసు ప్రభు కన్యకు ఎందుకు పుట్టాడు ఇది చాలామంది చాలా విపరీతమైన దాంతో చూస్తారు కానీ ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన ప్రవచనం దాగి ఉంది అద్భుతమైన ప్రవచనం దాగి ఉంది ఆ అద్భుతమైన ప్రవచనం ఏమిటి అంటే కనుక ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వలు దేవుడి చేత మొట్టమొదటిగా తయారు చేయబడినటువంటి స్త్రీ పురుషులు ఆదాము అవ్వలకి దేవుడు ఒక ఒక చెట్టును చూపించి అన్నాడు ఈ చెట్టు తినొచ్చు అన్నాడు ఒక చెట్టును చూపించి చెట్టు తినొద్దు అన్నాడు ఇంకా తిను తినొద్దు అనేటువంటి ఒక చిన్న ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వలు దేవుడు ఏదైతే తినవద్దు అని చెప్పాడో ఆ పండును తిని దేవుని కోపాన్ని రేపి దేవుని ఉగ్రతకు లోనయ్యారు ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వలు పాపం చేసిన తర్వాత దేవుడిని హోవా తోటలోనికి వచ్చి ఆ ఆదాముని పిలిచినప్పుడు ఆదాము దిగంబరిని కాబట్టి నేను ఎదురు రాలేనని చెప్పాడు ఎవరు నీకు దిగంబరిని చెప్పారు అని దేవుడు అడిగినప్పుడు ఆదాము అంటాడు కదా ఇదిగో నేను తినవద్దన్న పండు తిన్నావా నువ్వు అంటే ఆదాం అంటాడు కదా ఇదిగో దేవా నువ్వు తినవద్దన్న పండు నేను తినలేదు కానీ నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి స్త్రీ ఇవ్వగా తిన్నానని చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆదాము పాపం చేశాడు మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు దేవుడు ఉగ్రతకు లోనయ్యాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఆదాముని అవ్వని సర్పాన్ని శపించాడు సాతాను శపించాడు మొట్టమొదటిగా అన్నాడు సర్పంతో అన్నాడు సర్పమునితో అన్నాడు ఇదిగో అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నువ్వు దాని మడవ మీద కొడుకు నీ సంతానానికి దాని సంతానానికి వైరం కలగజేస్తానని చెప్పాడు ఈ మాటను మనం చదివితే కనుక నీ సంతానము ఆమె సంతానం అంటే స్త్రీ సంతానం బైబుల్ మనం చూస్తే గలతీ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాల్లో ఆయన స్త్రీ ఎందు పుట్టి ఏ స్త్రీ ఎందు పుట్టాడు అంటే ఒక కన్యకకే పుట్టాడు ఒక వర్జిన్ వర్జిన్ యోసేపుకు ప్రధానం చేయబడింది ఒక స్త్రీ ఆమె పేరు మరియా ఆ మరియా దేవుని వల్ల కృప పొందింది కృప పొందిన ఆమెను దేవుడు ప్రధానం వరకు ప్రధానం చేసుకునేంత వరకు ఆగాడు ఎందుకంటే దావిది వంశంలో పుట్టాలి కాబట్టి ఆగిన తర్వాత ఆమె ద్వారా సంతానం ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆమె దయాప్రాప్తురాలు దేవుని కృప పొందింది ప్రభు ఒక సూచన చెప్తున్నాడు ఎందుకు వర్జన్కి లేకపోతే ఒక కన్యకు పుట్టాడు అంటే దీనికి కారణం మనం బైబిల్లో చూస్తాం కారణం చూస్తాం ఆమె దేవుని వల్ల కృప పొందింది అంత మాత్రమే కాదు వర్జనికి పుట్టడం వల్ల ఏ స్త్రీ పురుష సంపర్కం లేకుండా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ఆమె గర్భాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నాడు ఆమె గర్భాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నాడు మానవ అవతారాన్ని నిర్మింపచేశాడు కారణం కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మాను ఏలని పేరు పెడతారు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు కన్యక పుట్టడంలో ఒక గొప్ప సూచన చూపెడుతున్నాడు యేసు ప్రభు పాపం లేనివాడు యేసు ప్రభు పుణ్యాత్ముడు యేసు ప్రభు రక్తము పరిశుద్ధ రక్తం మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన రాయబడుతోంది నిష్కలంకమైన నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మీరు విమర్శించబడ్డారు ఆయన మానవ రక్తం పాప పంకిలమైన రక్తం అసలు స్త్రీ పురుష సంపర్కంతో పుడితే కనుక యేసు ప్రభువు కూడా పుట్టుకుతోనే పాప అయ్యేవాడు ఆయన జనవత పాపం లేనివాడుగా కనబడుతున్నాడు వర్జనికి పుట్టడం వలన ఆయన ఒక సూచన చూపించి అంటున్నాడు ఇదిగో నేను వర్జనికి పుట్టి నేను క్రీ క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాను అసలు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు కన్య అయినా మరీ అంటది ప్రభు మరి నేను కన్యకను కదా ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు వస్తుంది సర్వోన్నతని శక్తి నేను కమ్ముకుంటుంది నీకు పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడతాడు దేవుడికి సా అసాధ్యమైంది ఏముందండి విశ్వాసంతో మనం ఏ కార్యమైనా జరుగుతుందని నమ్ముతూ ఉంటాం 
విశ్వాసం వల్ల బైబిల్ ఏర్పడింది విశ్వాసం లేకుండా ఏది కూడా మనం నమ్మడానికి వీలేదు క్రైస్తవుడు విశ్వాసం మూలంగానే బతుకుతాడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నథింగ్ పాసిబుల్ ఏది కూడా ఏది కూడా అసాధ్యమైంది ఏది కూడా నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ ఏది కూడా మరి అవి అసాధ్యమైంది కాదు ప్రతిదాన్ని సాధ్యం చేయగల శక్తి ఏ సుప్రభులో ఉంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైన్ ఇది మొదటి సూచన కన్యకకు పుట్టడం కన్యకకు పుట్టడం అనే సూచనను మొట్టమొదటిగా చూపించాడు ద సెకండ్ సైన్ రెండవ సూచన రెండవ సూచన మత ఇసు వార్త రెండవ అధ్యాయాన్ని మనం చూడగలిగితే కనుక అక్కడ ఒక సూచన ప్రభు ఇస్తున్నాడు అదేం సూచన అంటే కనుక యేసు ప్రభు వారికి రెండు సంవత్సరాల ప్రాయం వచ్చింది వచ్చేసరికల్లా ఆ రెండు సంవత్సరాల ప్రాయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు తూర్పు దేశం నుండి కొంతమంది జ్ఞానులు మరి ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని చూచి ఎరుషలేముకు వచ్చారు ఎరుషలేముకు వారు వచ్చేసరికి అక్కడ యూదారాజు అయినటువంటి హేరోదు పరిపాలన చేస్తున్నాడు యూదులకు రాజుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఈ యూదారా యూదులు రాజుగా ఉన్న హేరోదు మహారాజుకు చరిత్ర మనం చూస్తే కనుక ఈయనను ది గ్రేట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ది గ్రేట్ హేరోదు మహా హేరోదు అని ఆయన గ్రేట్ అంటూ ఉండాలి కొంతమందికి కూడా గ్రేట్ అంటూ ఉంటే కానీ వాళ్ళకి ఆనందంగా ఉండదు ఈయన కూడా గ్రేట్ అనాలి మరి ఈయనకి ఐదుగురు భార్యలు మొదటి భార్య పేరు మల్తకే రెండో భార్య పేరు మిరియంనే వన్ మిరియంనే టూ మూడో భార్య పేరు నాలుగో భార్య పేరు నాలుగో భార్య పేరు మల్తాకే ఐదవ భార్య పేరు క్లియో పాత్ర మరి మొదటి భార్య పేరు డోరీస్ రెండవ భార్య పేరు మిరియంనే వన్ మూడో భార్య పేరు మిరియంనే టూ మూడో మూడో భార్య మల్తాకే ఐదవ భార్య మరి ఆ క్లియో పాత్ర ఈ ఐదుగురు భార్యలకు భర్తగా మరి విచిత్రమైనటువంటి పాపభంకిలమైన జీవితం జీవిస్తున్నాడు అతనికి వ్యభిచార కాంక్ష ఎక్కువ కాబట్టి క్రూరత్వం కలిగిన వాడు తన పెద్ద కొడుకు అరిస్టాబ్యూలస్ నాకు రాజ్యం కొన్ని ఊళ్ళు ఇవ్వమని అడిగితే ఆ పెద్ద కొడుకుని చంపించేశాడు ఇతడు బహు క్రూరత్వం కలిగిన రాజు ఎంత క్రూరత్వం కలిగిన వాడు అంటే యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల ప్రాయం గల బిడ్డలందరినీ చంపించేసిన కిరాతకమైన రాజు ఆ రాజు దగ్గరకు ఈ జ్ఞానులు వచ్చి మేము తూర్పు దిక్కున ఒక నక్షత్రాన్ని చూచాము ఆ రక్షకుడు పుట్టాడని మాకు మా నక్షత్ర శాస్త్రం మా యొక్క మత గ్రంథం తెలియజేస్తోంది ఆ రక్షకుడు మీ ఇంట్లో కానీ పుట్టాడు అని అడుగుతారు కాబట్టి ఇక్కడ చాలా మరి ద వైజ్ మెన్ ఆస్కడ్ వేర్ ఈజ్ హీ దట్ ఈజ్ బోర్న్ ఆఫ్ కింగ్ ఆఫ్ ద జూస్ ఫర్ వీ హ్యావ్ సీన్ హిజ్ స్టార్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ హ్యావ్ కమ్ టు వర్షిప్ హిమ్ మేము ఆయన్ని ఆరాధించడానికి వచ్చాము అయ్యా ఎక్కడున్నాడు ఆ యూదుల రాజు అని అడుగుతుంటే మేము ఆరాధించడానికి వచ్చామని చెప్తుంటే ఆయనకి ఒకసారి బుర్ర పాడైపోయి అసలు ఏంట్రా బాబు యూదుల రాజు పుట్టడం ఏంటి యూదులందరినీ నా నా యొక్క అనెప పాదం కింద తొక్కి ఉంచాను యూదులందరినీ నేను మన బానిసలుగా చేసుకున్నాను నా యూదుల రాజు పుట్టడం ఏంట్రా బాబు అనుకుని కంగారు పడుతున్నాడు అయితే వాళ్ళని పిలిచి రహస్యంగా అడుగుతున్నాడు ఏనా అసలు మీకు ఎలా మీరు ఎలా వచ్చారు యూదుల రాజు పుట్టాడు అని మీకు ఎలా తెలిసింది అడుగుతున్నాడు వాళ్ళు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఇది చరిత్ర వీళ్ళు వచ్చినది పారసీక దేశం నుంచి వచ్చారు పర్షియన్ పర్షియన్ నుంచి పర్షియ దేశం నుంచి వచ్చిన పర్షియన్స్ వీళ్ళు వీళ్ళని జ్ఞానులు అని తెలుగు బైబుల్ ఉంది కానీ చరిత్రలో మనం చూస్తే కనుక వారిని మ్యాగీస్ అంటారు మాగైలు ఈ మ్యాగీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే కనుక ఈస్ట్ నుంచి వచ్చారు ఇందులో చాలామంది చాలా రకాల కామెంట్రీస్ చాలా రకాల వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి వాటిని పక్కన పెడితే చాలా సూక్ష్మంగా ప్రాచుర్యం పొందిన బైబుల్ స్కాలర్ సూక్ష్మంగా సత్యం ఏంటంటే కనుక పారసీక మత పూజారులు పారసీక మతాన్ని అవలంబిస్తారు పారసీక మత కర్త జోరాస్టర్ దాన్ని జరతృష్ట మహర్షి అంటారు ఈ జరతృష్ట మహర్షి పారసీక మతానికి స్థాపకుడు కూడా అతడు జెండ్ అవస్థ అనే ఒక మత గ్రంథాన్ని రాశాడు ఆ మత గ్రంథంలో నేను చనిపోయిన పెంబట ఆయన రక్షకుడు భూమధ్యపురంలో పుడతాడు ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రం కనబడుతున్న సంగతిని తన మత గ్రంథంలో రాసి నేను చనిపోయిన ఐదు వందల సంవత్సరాలు పుడతాడని చెప్పాడు కరెక్ట్గా వారు లెక్కించారు నక్షత్రాలను పరిశీలన చేశారు ఆకాశంలో ఒక జిగుమిలు కొన్నారు ఒక పక్క గొప్ప నక్షత్రాన్ని కనుగొన్నారు ఆ నక్షత్రం డిఫరెంట్ మరి స్టార్గా కనబడింది ఆ స్టార్ని అధ్యయనం చేసిన మా ఈ పారసీక మత పూజారులైన మ్యాగీస్ లేకపోతే ఆ యొక్క జ్ఞానులు ఆ నక్షత్ర పరిశోధనలో ఆ నక్షత్రాన్ని చూస్తా రెండు సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి కరెక్ట్గా భూమధ్య పురం అని చెప్పుడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క ఎరుషలేముకు వచ్చారు చూడండి ఒక గొప్ప సూచన యేసు ప్రభు ఎవరికి సూచన చూపెడుతున్నాడంటే అన్యులకు సూచన చూపెడుతున్నాడు ఈ రోజున క్రిస్మస్ రాగానే 
పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ని చర్చుల మీద అలంకరిస్తారు ఇళ్ళ దగ్గర అలంకరించుకుంటారు నేను నేను యేసు ప్రభు నమ్మకం ముందు ఎందుకు కడతారు ఆ స్టార్ని అడిగితే మరి యేసు పుట్టినప్పుడు నక్షత్రం వచ్చిందని ఎవరో చెప్పారు కానీ నాకు ఇంత డీటెయిల్గా తెలియదు కానీ నేను యేసు ప్రభుని నమ్మిన తర్వాత బైబుల్ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఆ నక్షత్రం దేవుని చూపెడుతుందంటే అక్కడ బైబుల్ చెప్తోంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గ్రహిస్తే కనుక మరి ఆది కాండం ఒకటి పదహారులో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేని బిడ్డరా దేవుడు మనల్ని అభివృద్ధి పొందించాలని ఉద్దేశంతో ఈ లోకంలో ఒక రక్షకుడుగా నక్షత్రంగా ఆయన ఉద్భవించాడు అనే సంగతి నేను తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి నా ప్రియులరా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను అన్ని జనులకు వెలుగుగా ఉన్నాను అన్నాడు అరవయ్యవ అధ్యాయం యశ్యాగ్రంథం మూడవ వచనంలో ఆయన అన్ని జనులకు వెలుగు నేను లోకానికి వెలుగుగా ఉన్నాను ఈ నక్షత్రం వెలుగును చూపెడుతోంది ఈ నక్షత్రంలో చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ నక్షత్రం ఒక సైన్ ఒక సూచన చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు యేసు ప్రభు జననం యేసు ప్రభు జన్మించాడన్న దానికి ఒక ప్ర చరిత్రలో ఒక తీసివేయ జాలని సూచన ఏంటంటే కనుక మొదటి సూచన కన్యకు పుట్టడం రెండవ సూచన తూర్పు దిక్కున నక్షత్రం ఉదయించి ఏసు రక్షకుడు ఈ లోకంలో జన్మించాడు హో అని ప్రజలందరికీ పంచి చెప్పడం ఇది రెండవ సూచనగా చెప్తున్నాను మూడవ సూచన ఇది చాలా అద్భుతమైన సూచన ద సైన్ ఆఫ్ ద స్వాడలింగ్ క్లోజ్ మురికి లేక చింకి చిరాకులైన బట్టలు చూడండి అద్భుతం ఆ గొర్రెల కాపరులతో ఆ యొక్క దూత చెప్తోంది ఇదిగో మీరు ఒక తొట్టిలో చూస్తారు స్వాడలింగ్ క్లోజ్ అంటే చింకి చిరాకులైన రేపర్ క్లోజ్ అన్నాడు చోట అంటే చింకి చిరాకులైన బట్టలు యేసు ప్రభువారు చింకి చిరాకులైన బట్టలతో ఆయన తల్లి ఆయన్ని చుట్టింది ర్యాపిడ్ క్లోజ్ రెండవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన పన్నెండు వచ్చిన మనం చూస్తే కనుక ఆయనకు ధరింప చేయడానికి ఒక మంచి బట్టను ఆ తల్లి కూర్చలేకపోయింది నేసు ప్రభు మరణించినప్పుడు కూడా ఆయన సెలవు మీద ఒక లంగోట తప్ప ఏమీ లేదు అంటే ఆయన ఎంత దీనుడుగా పుట్టాడు ఫిలిపీన్ పత్రికలో మనకి ఆ యొక్క విషయాన్ని గురించి పౌలు గారు చాలా ఉద్వేగంతో రాస్తాడు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాక్య భాగం ఫిలిపీ పత్రిక నాకు ఇష్టమైన పత్రిక ఈ పత్రికలో ఆ చక్కని మాటలు చెప్తాడు ఆ సూచన చూడండి ఎంత అద్భుతమైన సూచన ఆయన ఆ స్వాడలింగ్ క్లోజ్ ఆ చుట్టబడిన వస్త్రాలు సూచన చూడండి మొదటిగా కన్యక గర్భవతి అయ్యింది అనే సూచన చెప్పాడు రెండవదిగా రెండవదిగా మనం చూస్తున్నాం ఆ నక్షత్రం సూచనగా చెప్పాడు మూడవదిగా దేవత చెప్తోంది సూచన చూడండి ఆ చుట్టబడిన బట్టలు చూడండి ఆ కట్టబడిన బట్టలు చూడండి అమెరికా దేశ చరిత్ర అమెరికా దేశ చరిత్రలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రధాన ప్రధాని ప్రెసిడెంట్ మరి పాలన చేశాడు ఆయన పేరు అబ్రహాం లింకన్ అబ్రహాం లింకన్ మరి నల్ల జాతి ప్రజల కొరకు పోరాడాడు అబ్రహాం లింకన్ అక్కడ మన దేశంలో కులపరమైనటువంటి వ్యతిరేకత వ్యతిరేకత ఎలా ఉందో కులపరమైన అంతరాలు ఎలా ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్న అమానుషత్వం ఏంటంటే కనుక నలుపు తెలుపు అనే భేదం ఈ నల్లగా ఉండే జాతి ప్రజలకు ప్రతినిధిగా నిలబడిన అబ్రహాం లింకన్ మరి ఆ చాలా మార్పులు వినూత్న విధానాలను అమెరికాలో తీసుకొచ్చాడు మరి అమెరికాలో అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన్ని చంపడానికి శత్రువులు పొనుకొని ఆయన్ని చంపేశారు ఆయన రక్తపు వస్త్రాలతో ఎత్తబడి టాపు లేని జీపులో ఊరేగుతున్నప్పుడు ఒక తల్లి ఆయన ఆయన తన కుమారుడిని చూపెడుతూ ఒరే కుమారుడు ఆ చూడు ఆ టాపు లేని జీపులు రక్తసిక్తంగా పడి ఉన్న అబ్రహాం లింకను చూసావా బట్టలని రక్తంతో నిండి ఉన్నాయి ఆయన మన నల్ల జాతి ప్రజల కొరకు చనిపోయిన వాడని చూపెడుతోంది నేను కూడా చూపెడుతున్నాను యేసు ప్రభు సూచన చూసారా ఆయన కట్టుకున్న వస్త్రాలు చూసారా ఈ క్రిస్మస్ పండుగ దినాలలో కొత్త బట్టలు ధరించుకోవద్దని చెప్పలేదు కానీ బట్టల షాపులన్నీ మన క్రైస్తవులతో ఎండిపోతాయి అసలు వ్యాపారం మన క్రైస్తవుల మీద జరుగుతుందని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఆ కాలంలో కొన్ని బట్టలన్నీ కూడా విలువైన బట్టలు ఇప్పుడు నేను తొడుక్కున్న బట్టలు కూడా విలువైన బట్టలే కొడుకున్నాను కానీ నా యేసు ప్రభు వారు మాత్రం ఆయన స్వాడలింగ్ క్లోజ్ అంటే ఆ చింకి చిరాకులైన ఆ బట్టల్ని అక్కడ తగ్గింపు కనబడుతుంది అదే సూచన ఓ గొర్రెల కాపర్లరా ఇస్రాయేల్ మధ్యకు వచ్చిన ప్రవక్తలందరూ గొప్ప రాజులందరూ ఇలాగ జన్మించలేదయ్యా ఏసు జన్మ కారణ భూతుడు ఏసు జన్మ అశాంత అబ్బా ఆయన జన్మ ఎంత అద్భుతమైనదో ఆయన జన్మ ఎంత కీర్తనీయమైనదో అబ్బా ఏసు జన్మ వసంతం దేని బిడ్డరా అందరినీ రాజబాబు గారు పాట రాసారు ఏసు జననమే వసంతము ఇది రోజున యేసు ప్రభు పుట్టే వసంతం అండి ఆనందం అండి సంతోషం అండి ఆ సూచన చూపెడుతున్నాడు చూడండి ఈ మాట చదువుతున్నాను చూడండి ఒకసారి ఫిలిపి పత్ర రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన దగ్గర క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండుడి ఆ ఆయన దేవుని స్వరూపము గలవాడయ్యుండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తను తాను రిక్తునిగా చేసుకునేను 
మరియు ఆయన ఆకార ముందు మనుషుడుగా కనబడి మరణము పొందినంతగా సిలువు మరణం పొందినంతగా విధేయ చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకునేను ఇది సూచన యేసు ప్రభువారు చూపిన సూచన అద్భుతమైన సూచన చాలా చింకి చిరాకులైన బట్టలు చూసారా ఎంత తగ్గింపు విధేయత క్రిస్మస్ మనకు నేర్పేది సూచన ఏం చేస్తా యేసు ప్రభులో చూపిన సూచన అది నీలో కూడా కనబడాలి తగ్గింపు వినయం తగ్గింపు స్వభావం ఏ బట్టలు ధరించుకున్నామన్నది ప్రధానం కాదు కానీ యేసు ప్రభులాగా వినయ స్వభావం క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనస్సు ఒకవేళ ఎంత మంచి బట్టలు కట్టుకున్నా మన మీద ఒక వస్త్రం మాత్రం ఉండాలండి తగ్గింపు అనే వస్త్రం విధేయత అనే వస్త్రం లోబడ్డం అనే వస్త్రం చూసారా ఇవి ధరించుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సైన్ ఇక ఆఖరి అద్భుతం చాలా అద్భుతాన్ని మనం బైబిల్లో చూస్తాం ద సైన్ ఆఫ్ ద స్టంబులింగ్ స్టోన్ ఆ ఇల్లు కట్టు వారు నిషేధించిన రాయి అది తలకు మూల రాయిగా మారింది లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే కనుక రెండవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో ఓ చక్కని మాట కనబడుతోంది రెండవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన ముప్పై ఐదో వచనంలో రాయబడుతోంది సుమయోని వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు భయపడినట్టుగు ఇస్రాయేల్లో అనేక పౌటకు తిరిగి లేచడుకు వివాదాస్పదమైన గురుతుగా గురుతుగా ఆయన నియమించి ఉన్నాడు అదిగో ఒక సూచన ఒక సూచన ఒక సైన్ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ సైన్ ఏం తెలుసా దీని బిడ్డరా వివాదాస్పదమైన గురుతుగా వివాదాస్పద గురుతుగా యేసు ప్రభు వారిని నలభయో రోజున దేవాలయాన్ని తీసుకొచ్చారు దేవాలయాన్ని తీసుకొచ్చేసరికల్లా దేవాలయంలో ఆయన మరి నలభయో రోజున ఆయన ప్రతిష్ట చేసి ఆ తల్లి రక్తశుద్ధి కొరకు పావురాలు అర్పించిన తరువాత ఆ దేవాలయంలో ఆయన ఎత్తుకున్నప్పుడు అక్కడికి సుమయోను అనే ప్రవక్త సుమయోన్ అనే ఒక వృద్ధుడు నీతిమంతుడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి నాధానం ఇప్పుడు సమాధానంతో పోనిచ్చుచున్నావు అన్య జనులు నీ బయలుపరచడం వెలుగుగాను నీ ప్రజలను ఇస్రాయేలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల యోచన సిద్ధపరిచిన రక్షణ నేను కన్నులారా చూస్తున్నాను అని చెప్పి పొగిడిన తర్వాత ఆ తల్లిని చూసి అంటాడు ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలు పడినట్లు ఇస్రాయేల్లో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఇదిగో సైన్ ఒక వివాదం కలిగించే ఒక సైన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు అదేం తెలుసా అనేక మంది పడ్డానికి అనేక మంది లేవడానికి ఎవరు పడ్డారు ఎవరు లేచారు ఎందుకు ఆ వివాదాస్పదను గుర్తుగా సైన్గా దేవుడు పెట్టాడు ఒక వివాదాస్పదను గుర్తుగా యేసుక్రీస్తును ఉంచాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే బైబుల్ గ్రంథాన్ని మనం నిశ్చితంగా పరిశీలన చేస్తే కొంతమంది పడ్డారంట కొంతమంది లేచారంట అందరూ పడ్డానికి అందరూ లేవడానికి ఒక వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా ఎందుకు పెట్టాడు మనం బైబుల్ చూస్తే అండ్ సైమన్ బ్లెస్డ్ దెమ్ అండ్ సెడ్ టు మేరీ హిజ్ మదర్ బిహోల్డ్ ద చైల్డ్ is set for the fall and rising again of many in israel and for a sign which shall be spoken against chaala adbhutam idu oka adbhutamaina soochana andha mandi paddaniki levadaniki idigo ee christmas pandaga dinanna nenu moodava soochana meeku teliyichestunnaru that is the third fourth sign adem telsa sumiyam cheptunnadu aneka mandi paddaniki aneka mandi levadaniki christmas em chestundi telsa yesuku virodhanga unna vaaru padipothar రాజులు అధికారులు అబ్బా గొప్ప గొప్పవాళ్ళు ఆయన ముందు నిలబడలేక పడిపోయారు ఆయన పడిపోవడానికి ఆయన పడిపోవడానికి ఒక గుర్తుగా పెట్టాడు దేవుడు ఇస్రాయేలీలో చాలామంది పడిపోవడానికి ఆయన ఆయనే గుర్తు యేసు ప్రభుకి ఎదురుగా నిలిస్తే యేసు ప్రభు విరోధంగా పోరాడితే యేసు ప్రభు విరోధంగా శాసనాలు నిలబడితే ప్రపంచంలో చాలామంది రాజులు చాలా గ్రంథాలు చాలా రకాల మనుషులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాయి జర్మనీ దేశంలో ఒక ఆయన బైబుల్ క్రైస్తవ వ్యతిరేకమైన సాహిత్యాన్ని ముద్రణ చేస్తూ బైబుల్ గ్రంథాన్ని తప్పు అని ప్రకటించడానికి ఒక ఆఫీసును తయారు చేసుకున్నాడు గమనించండి అదే ఆఫీసులో చాలా ముద్రణ చేసేవాడు కొంతకాలం పోయితే దేవుడు లేడు అనే సాహిత్యాన్ని ప్రపంచంలో ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి అసలు యేసుక్రీస్ దేవుడు కాదనుకున్న అనే సాహిత్యాన్ని తీసుకెళ్ళాలనుకున్నాడు ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చేసిన ఉద్యమం చల్లారిపోయింది అదే ఇల్లు అదే ఇల్లు అదే స్థలంలో బైబుల్ ముద్రణ యంత్రాలు పెట్టబడి బైబుల్ ముద్రించడం తర్వ తరువాత అనతి కాలంలో జరగడం ప్రారంభించింది చూసారా యేసుకు విరోధంగా నిలబడిన రాజులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు నిలబడలేకపోయారు శాసనాలు నిలబడలేకపోయాయి ఆయన గుర్తు అండి అనేక మంది పడిపోవడానికి అనేక మంది లేవడానికి గుర్తు ఈ రోజున ఈ క్రిస్మస్ పండుగ రోజున నేను లేపుతాడు ఆయన నువ్వు పడిపోయి ఉన్నావా బలహీనతలతో పడిపోయి ఉన్నావా అవిధేయతలతో పడిపోయి ఉన్నావా ఆయన నిన్ను పైకి లేపుతాడు ఆమెను చెప్తావా ఆమెను అని చెప్పు ఆమె నేను లేపుతాడు ఆయన నిస్పృహలో ఉంటే నేను లేపుతాడు 
కుటుంబం పడిపోయిందా లేవ లేకుండా ఉన్నారా అప్పుల బాధలో పడిపోయారా రోగంలో పడిపోయారా ఏసు ప్రభు అంటున్నాడు వాడు పడి ఉండడం చూసి బహుకాలం నుండి నీ పరిపెత్తుకున్న అడుగు అని చెప్పాడు నువ్వు పడిపోయి ఉన్న వ్యాధిలో ఈ సంవత్సరం ప్రభు లేకపోతున్నాడు ఈ క్రిస్మస్ పండుగ రోజున నీకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వబోతున్నాడు నీకు ఆయన ఒక సూచన చూపెడుతున్నాడు దట్ ఈస్ ద సైన్ నేను లేపడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు నేను బలపరచడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు నేను నింపడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు నీ జీవితంలో ఆనందం ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు ఆ యేసు ప్రభు నేను ఈ హృదయంలో అంగీకరిస్తే ఇదిగో నాలుగు సూచనలు యేసు ప్రభు వారు పుట్టుకలో నాలుగు సూచనలు ద ఫోర్ సైన్స్ యేసు ప్రభు వారు పుట్టుకలో నాలుగు సూచనలు మన ముందు తెలియజేయబడుతున్నాయి ద మొదటి సూచన బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూడగలుగుతాం నేను మొదటి సూచన చెప్పారు ద సైన్ ఆఫ్ వర్జన్ బర్త్ ఆమె ఆయన కన్యకు పుట్టడం ఇదిగో తానే ప్రభు ఒక సూచన చూపుతున్నాడు కన్యక గర్భవతి కుమారునికి అంటుంది ఆయనకి మానుయలు పేరు పెడుతుంది రెండవ సూచన రెండవ సూచన ద సైన్ ఆఫ్ ద గైడింగ్ స్టార్ ఇది రెండవ సూచన నడిపించబడిన నక్షత్రం ఒక సూచనగా పెట్టాడు మూడవ సూచన ద సైన్ ఆఫ్ ద స్వాడలింగ్ క్లోజ్ చింకి చిలాకులైన బట్టలని సూచనగా చూపించాడు నాలుగవ సూచన ద సైన్ ఆఫ్ స్తంబులింగ్ స్టోన్ ఆయన అనేక మంది పడ్డానికి లేవడానికి ఒక గుర్తుగా ఒక సైన్గా నియమించబడ్డాడు కాబట్టి క్రిస్మస్ పండుగ రోజున ఆనందంగా నువ్వు లేస్తావు ప్రభు నేను లేపుతాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు పాపంలో పడిపోయావా పైకి లేపుతాడు సమస్యల్లో ఉన్నావా పైకి లేపుతాడు ఈ క్రిస్మస్ ఆనంద ఆనందంగా గడుపు ప్రభు నిన్ను దీవించును గాక ప్రభు నీ హృదయం ప్రభు నిన్ను నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించు క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక టీవీలు ముందుకు రండి చిన్న ప్రార్థన మహాపరిశుద్ధుడా ఇవతో వాక్యం నిరంతరంగా ఫలింపు చేయండి ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో ఎవరైతే పడిపోయి ఉన్నారో వారిని లేపండి నాయనానికి స్తోత్రాలు వారిని బలపరచండి నీవు చెప్పిన సూచనలు నీ తగ్గింపు నీ యొక్క నాయన వినయము స్వభావం మాకు నేర్పించమని ఏ సునాదు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె మీ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు మరిన్ని వివరాలకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి మా అడ్రస్ డాక్టర్ ఎడివి ప్రసాద్ రక్షణ వార్త డోర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ బై ఫోర్ పిల్ల కాలువ కొప్పనీడి వారి వీధి నర్సాపురం ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సెల్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ల్యాండ్ నెంబర్ జీరో డబల్ ఎయిట్ వన్ ప్రభు మీ అందరినీ దీవించిన గాక